Para los salvadoreños en el país deben seguir trabajando en temas de seguridad, economía y salud, rubros que se han convertido en los más vulnerables a pesar de las acciones que ha ejecutado el gobierno central. Esperan que para ese nuevo periodo que inició el pasado 1 de junio, las entidades pertinentes analicen las necesidades que existen en El Salvador. La seguridad está muy bien, hay muchas cosas que todavía se deben de mejorar. ¿verdad? En cuanto a la cuestión de economía también a las personas que tienen o están buscando esas oportunidades de empleo que te generen nuevamente, ¿verdad? algo que proyecte para más que toda la juventud. A pesar que la población percibe mejorías en el sistema de salud pública, aseguran que no es suficiente. El Estado debe de velar por brindar atenciones de calidad a los pacientes, en especial a los adultos mayores. Se ha hecho bastante, pero hay que mejorar aún más. Hay que mejorar aún más. Sí, tiene que agilizarse bastante principalmente en los adultos mayores. Los jóvenes podemos hacer un poco tiempo de espera y entendemos, bro, pero generalmente las personas más adultas sí necesitan atención inmediata. Ah, y el país está lleno de necesidades, el empleo, muchas cosas que hacen falta. Bro. Que ahí ya vaya por lo menos el medicamento, la atención hacia el paciente, más al día, más pendiente, menos descuido. Eso sí quiere bastante mejoría. Tiene que mejorar porque si usted está enfermo por una enfermedad va y se la dejan a los ocho meses, ya va muerto, ya va, le van a dar la noticia que se murió. Eso tendría que ver más muy bien. Marixa Artiaga calificó de manera positiva el trabajo del mandatario Nayib Bukele durante su primer quinquenio. Para ella las expectativas son altas, por lo que pide que en los próximos años sigan los proyectos que beneficien al pueblo salvadoreño. Lo que más interesa ahorita verdad, son las fuentes de empleo y quizás que le diera continuidad a lo que son las, los empleos que está dando del extranjero, ¿va? porque eso es una ayuda que está dando. Eh, ya las personas van a aprender cosas nuevas, lo practican acá y la entrada del dinero que tienen ¿verdad? es para que la familia ya tenga una mejor calidad de vida. Y también lo que es en la educación, eh, lo que son los, el apoyo de, la, de un niño por computadora, las tablets para los niños pequeños, este, la reparación que siga de las calles. Por ejemplo, donde yo vivo, que es San Luis del Carmen, Cantón Hospital, se está trabajando lo que es la calle principal, pero faltan algunas calles que están un poco deterioradas también. A los cinco años que él ha estado, ha sido un excelente trabajo el que ha hecho y esperamos va que siga haciendo así. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, pero que cuenta con personas que se caracterizan por ser trabajadoras, por no rendirse ante cualquier adversidad y que tienen claro que merecen cambios positivos, por lo que no dudaron en acercarse a los centros de votación el pasado 4 de febrero para elegir a la persona que consideran idónea para gobernar. Con imágenes de Marcelo Tejada, informó para CN Noticias, Yulisa López.